I'll be back. Und zwar jetzt. Auf euch. Kommt mit mir nach Frankfurt. Ich habe ja Handkäse schon viel, in vielen Varianten gegessen, aber das ist neu. Das ist aber geil. Die besten Tipps für Essen, Ahoi. Trinken Ahoi. und unvergessliche Erlebnisse. Also es hat ja schon was Einzigartiges, muss man mal sagen. Ein Urlaubsfeeling und das ist einfach die schönste Seite von Frankfurt. Hi. Hi. Ist das deins? Das ist unser Baby, ja. Das ist das Original aus Alien. Genau. Ähm, ab geht's. Guten Flug. Jetzt geht's mit Tobis Städtetrip nach Frankfurt Sachsenhausen. Haut nach. Wir sind in Frankfurt. Wir sind auf dem Main. Der Frankfurt teilt in Hiptebach, Hüben des Baches und in Dribtebach, Drüben des Baches. Da liegt Sachsenhausen. Da gibt es natürlich uralte Apfelweintraditionen, aber garantiert noch viel mehr. Und das entdecken wir jetzt zusammen. Auf geht's! Vom Eisernen Steg laufen wir los. Und in nur 10 Minuten sind wir zu Fuß mitten im Herzen des Stadtteils in Alt-Sachsenhausen. Große Rittergasse, Frankensteiner Straße, da sind wir richtig. Hier sind wir verabredet mit Verena Röse. Die macht Stadtführungen und will uns ihr Alt-Sachsenhausen zeigen. Hi, Gude. Gude, Verena. Hallo, Tobi. Willkommen Guten Tag. in Alt-Sachs heute. Ja, äh, vielen Dank. Gutes Outfit. Dankeschön. Extra für dich heute. Mal, ich dachte, das ist gerippt, passend zum Appleboy. Ist ein gerippes? Ja. Ein gerippes Shirt? Ich habe noch zwei mehr dabei. Ehrlich? Ja. Ja, tipp, top. Ich dachte, wo du da bist, trink mal an zusammen. <lacht> das ist das gut. Ist, so dürfen Stadtführungen beginnen. Ja, komm. ja sehr ja. gerne. Sieht aus wie ein Fahrer, das ist eigentlich eine mobile Appleboy-Wirtschaft. <lacht> sehr gut. Okay. Sehr pur. Ja. ja Macht klar. das was? Ja, überhaupt nicht. Passt, gell? Nur noch fahren, oder die Preise hingehen. So, schön, dass du da bist. Hier, auf uns. Prost. Auf euch. Auf alle. So, schön war's. <lacht> Hessisches Gold. Und gutes Stöpfchen, gell? Hessisches Gold. Ich ja, liebe es. Ja. So Wirklich. Ja. Ja. Bist du ähm, Sachsenhäuserin? Nein, bin ich nicht. Ich bin gebürtig nicht mal Frankfurterin. Ich bin eingeplagte hier. Wo kommst du her? Aus dem Westerwald, da pfeift der Wind so kalt. Und wann bist du hier gelandet? Ah, vor 20 Jahren etwa und im Herzen inzwischen echte Frankfurterin. Okay, man, man merkt es, gell? <lacht> ja. Mit Frankfurt fällt was da in ja, den Mundwinkel hoch. Ja, total. Das muss ja. man als Stadtführerin, glaube ich, auch sein. Ja. Wollen wir mal los? Ah ja, sicher. Gucken wir uns ein bisschen was an. Ja klar. Ja, Wo geht's gut. lang? Auf geht's hier. Ja, Zum Nehmen wir mit. Ja. Das ist schlau. Okay. Haben wir was zu trinken oder wird's, ja. wird's uns denn langweilig? Guck mal hier, ein alter Wehrturm aus der Stadtbefestigung. Das ist aber ein schöner Apparat noch, oder? Ist ein schöner, gell? Der heißt Kuhhirtenturm. Mit bisschen Fantasie kannst du dir jetzt vorstellen. Mittelalter, von hier bis zum Main, fruchtige, saftige Wiesen, Kühe drauf und Kuhhirten überall. Und deshalb heißt der so. Bevor wir gleich weitergehen, muss ich dir noch was beibringen. Du brauchst ein bisschen Vokabular jetzt ja, für bitte? die nächste Station. Also ein frisch gepresster Apfelsaft heißt Süßer. Ja. Dann beginnt er zu gären, dann nennt man den den Rauscher. Ja. Das ist das, was beim Traubenbein der Federweise ist. Ja, ja. Wenn du wissen willst, warum der Rauscher Rauscher heißt, mal so drei, vier Gläser. Dann merkt man schnell. Mhm. Ja, okay. Das rauscht so dosch. Ja. Und wenn der nach ein paar Wochen fertig vergoren ist, dann heißt es der Alde. Der Alde. Der Alde ist der fertig vergorene Äppelwoll. Süße, Rauscher, der Alde. Sehr gut, du bist bestens der vorbereitet. Alde. Komm mal weiter. Ja, ich, Basis, bisschen Basis, wissen bringt gut, ja. mit. Das. Ja. <lacht> Jetzt sind wir in der Klappergas. Ja. Kennst du die Frau Rauscher? Ja, 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 dem Namen nach. Da guck, da ist sie. Da ist sie, guten Tag. Da ist sie. Eine Ikone? Kann man so, äh, hallo? Eine Spur, <lacht> eine Spur in die Ikone. Auf jeden Fall eine Fresche, gell? Ja. Also ob es die wirklich gäbe hat, das weiß man nicht. Aber die Geschichte erzählt, 19. Jahrhundert, Frau Rauscher wohnte in dieser Straße, in der Klappergast, wurde eines Tages mit einer blutenden Kopfwunde auf dem Kopfsteinpflaster ähm, äh, gefunden, aufgefunden. Ja. Die Frau Hauscher hat gern mal einen Schoppe über den Dosch getrunken und außerdem war ihr Mann aber so ein bisschen handgreiflich auch. Ja. Und die Polizei sollte jetzt forschen, woran lag das der Unfall? War es der Appleboy oder war es ihr Mann? Und ja. wie du eben gelernt hast, der Rauscher kann ja beides sein. Der Appleboy und der Mann, also der Herr Alde. Rauscher. Ja, ja, okay. Und der Alde, genau. Der Alde genau, kann ja auch beides der sein. Der Alde, ja, ja, okay. ja genau. Ja, ja, und darum geht das Lied. Die Frau Rauscher aus der Klappergast, die hat einen Boiler am Ei. Ob es vom Rauscher, ob es vom Alde kommt, das, das klärt die Polizei. Die Polizei. Okay. Hey! Unverschämtheit. Man weiß ja nicht genau, warum die Straße Klappergas heißt, aber es gibt Geschichten darüber, dass einstmals Lebra-Kranke Klapper nutzen mussten, wenn sie Ausgang hatten. Um den Rest zu warnen mmh, im Prinzip. Genau, damit die Aussätzigen irgendwie ja. da. 
Jetzt, Allein waren. Jetzt klappert nur noch die Bierflasche abends. So sieht das oder? aus und das oder, ganz oder ordentlich hier im Viertel, ja, ja, ja. absolut. Ja, ja. Wann, wann ging das eigentlich los? Ah, das ist ja ein, also in Frankfurt wirklich ein Hotspot, gerade am Wochenende, wo es richtig rund geht. Das ja. stimmt. Wann, wann ging das los? Also du, das war tatsächlich nach dem Krieg schon so. Frankfurt war ja Hauptquartier der GIs. Hier gab es Tausende von amerikanischen Soldaten und wenn die abends Feierabend hatten, Ach, dann da fanden die natürlich dieses, weißt du, so Mittelalterviertel. Ja. Das fanden die extrem die Romantik. <lacht> und dann waren die unterwegs und haben ordentlich getrunken, ordentlich gefeiert. Du, das ist schön hier, oder? Das ist lieb, das ja. Das hat einfach, es hat Flair, oder? Das ist recht gemütlich, ja, ja. finde ich auch. An diesen langen Holzbänken, alles so ein bisschen rustikal. Affentorplatz heißt der Platz hier. Das ist der Affentorplatz. Das ist der Affentorplatz. Der ist sogar ein Affe da vorne am Brunnen. Aber daher kommt der Name eigentlich nicht. Hat nichts mit Gästen und Apfelwein. Ah, nee, so, hat nee. damit nichts zu tun. Nee. Du, die Geschichte ist eigentlich eine ganz nette. In Zeiten der Reformation wurde ja Frankfurt evangelisch, ja. also lutheranisch, und zwar so extrem, dass katholische Gebete außerhalb der Stadtmauer verboten worden sind. Das heißt, die Katholiken mussten zum Stadtrand zum Beten kommen. Und das haben sie gemacht. Ja, das haben sie gemacht. Ja. Hier war einer dieser Stadttore. Und dann haben die sich hier davor so einen kleinen Altar gestellt mit einer Madonna drauf. Und dann haben die gebetet. Ave, Ave, Ave Maria. Und dann kamen die Lutheraner vorbei und haben die gehört und haben gesagt, Ave, Ave, die bete die Ave an. Hast du gehört, die bete die Ave ah. an? Die so. Und dann wurde aus diesem Ave-Altar der Ave-Altar und aus dem Ave-Tor das Ave-Tor. Das und deshalb heißt es schön, gell? Ob es stimmt, weiß ich nicht, aber die Geschichte ist Hier mega. Hier war es nicht, aber das Geschichte ist sehr, sehr gut. Und ich finde, das macht es aber aus. Es ja. muss nicht immer alles stimmen. Diese ja. Legenden und Geschichten und Anekdoten, weißt du? Da ist immer was Wahres dran. Und Wie schön. Das erwärmt das Herz, gell? Verena, ich wünsche dir ähm, Horden an Neugieriger. Ja. Wenn ihr was wissen wollt hier, Äppler gibt es auch noch. Bei mir, Da genau. seid ihr richtig. Auf schön, dich. dass du heute da warst, Tobi. Schön, dich kennenzulernen. Ja, aber, aber, Prost. Tschüss, macht's gut. Verena Röse führt natürlich nicht nur mich durch Frankfurt, auch ihr könnt sie mit euren Familien und Freunden für einen schönen Trip durch die Stadt buchen. Guck mal da, Üt. euch kenne ich. Ich habe übrigens noch einen Tipp bekommen, Waterbikes, die gibt es ganz neu am Sachsenhäuser Ufer. Das sieht äh, nach Wasserfahrrad aus, nach Waterbike. Burkhard? Hi. Servus. Grüß dich, Tobi. Das sind sie? Das sind die Wasserfahrräder. Es sieht futuristisch aus. Ja, es ist auch was Besonderes. Und sie funktionieren, ist mal die entscheidendste also, Frage. Also bislang hat es funktioniert. Okay. Wie ist das Prinzip? Naja, es sind Fahrräder, die auf dem Wasser fahren. Ne? Also die Mischung von Biking und Wassersport. Also du fährst eigentlich wie auf einem normalen Fahrrad. Ja. Kleiner Propeller wird angetrieben und äh, der Rest ist eigentlich ähnlich wie auf einem normalen Bike. Ist eigentlich... Ja. Total simpel, oder? Es ist eigentlich simpel und es ist gleichzeitig genial, weil du dich locker auf dem Wasser bewegst. Da, wo du hin willst, wo Wasser ist, kannst du, Wasser, kannst du Fahrrad fahren und Wassersport miteinander verbinden. Es ist genial. Und es ist es anstrengend oder ist es nur so anstrengend, wie ich will? Also beim Fahrradfahren ja auch so, da kannst du mich kaputt machen. Null oder anstrengend, es ist überhaupt nicht anstrengend. Ja. Du wirst sehen gleich, ne, dass das also von der Bewegung, vom Kraftaufwand so ist, als würdest du mit einem normalen Fahrrad in einem ganz niedrigen Gang fahren. Ja? Genau mein Ding. Ja, wollen wir mal. Ja, ich würde sagen, lass uns mal versuchen hier, einen Fuß hier auf den Rahmen hier? und einfach rechte Hand anlenken und hinsetzen. Okay. Und das das war es eigentlich schon. Jetzt sind wir drauf. Jetzt bist du drauf. Und jetzt, äh, das ist stabiler, als ich dachte. Ja, und den Lenker etwas nach rechts. Und dann siehst du gleich, äh, geht das auch so ein bisschen schon in die rechte Kurve. Und einfach schön treten und immer weiter treten. Okay. <lacht> okay. Ich, <lacht> ja. ja, das geht gut. Also ich mach meins auch mal. Ich äh, komm dann ja, mal komm zu mal dir. rein. So. Und wie fühlt es sich an? Das geht sehr gut. Ja, das ist geht doch leicht, oder nicht? Das ist wirklich ganz easy. <lacht> Besonders gut ist mit Wellengang. Juhu! Ah, Leute, <lacht> wartet auf mich. Ja, mein Nett. Aber es hat wirklich was total Entspanntes. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, Burkhard, mit den Dingern? Ja, also, es ist schon einige Zeit her, da habe ich das auch mehr oder weniger zufällig entdeckt. Ich war immer. Fan von Wassersport und äh, bin auch gerne Rad gefahren und die Vorstellung, das miteinander zu verbinden, fand ich irgendwie immer genial, weil das so leicht und mobil ist. Man kann das zusammenpacken, auf jedes Gewässer mitnehmen. Ja, und dann habe ich angefangen, Ach, das, das zu machen. Sind, das heißt, ich brauche einen großen Dachgepäckträger für die, äh, für die nee, langen Dinge. man kann 
die Luft rauslassen. Ah, die sind aufgeblasen. Die sind aufgeblasen und du kannst alles in einen kleinen Backpack äh, packen und hast dann nur den Rahmen in der Hand. Ich bin damit mal eine 70 Kilometer Strecke auf dem Rhein gefahren <lacht> und bin dann mit dem Zug zurück. Also okay, Rucksack ja, und ja. den Rahmen in der und Hand. Los geht's. Ja, top. Das ist echt super. Also ich muss sagen, ich habe Stand-Up-Paddeln, habe ich ja auch schon gemacht. Ja. Das hier ist deutlich entspannter. Das ist total entspannt und du siehst, du kannst mit einer Hand lenken, du kannst den Lenker auch mal loslassen, kannst Fotos machen hier von der schönen äh, Skyline und es ist einfach wirklich total easy. Die, du verleihst die ja, ne? Also kann man, oder Na, nicht? verleihen nicht, weil, äh, also das ist dann, ich mache Touren mit... Äh, mit Leuten, das ist die Idee, ne? also da äh, Touren zu machen mit kleinen Gruppen, äh, die dann so zu äh, vier bis sechs Leute, beziehungsweise auch mit kleinen Teams, wo ich so einen ganzen tägigen Team-Event mache. Ah, das ist äh, cool. Ja, ja. Okay. Das hat, also es hat ja schon was Einzigartiges, muss man mal sagen. Ja, das ist Also wann hast, du, wann hast du so einen Arbeitsplatz? Ja, es ist ja jetzt, äh, sag mal, die Zeit, wenn man hier auf dem Wasser ist, es ist einfach schön. Man, äh, man kommt schnell irgendwie runter, man hat einen, sofort ein Urlaubsfeeling und das ist einfach die schönste Seite von Frankfurt. Ja. Und äh, ich nehme mal an, das funktioniert ja ganzjährig, ne? So wie auf dem Fahrrad. Wenn äh, der Handschuh ich anziehst, sagen, also, du, du Nütze, bewegst dich ja. Und du wirst nicht nass. Ja. Du wirst nicht nass, du kannst es also auch im Winter machen. Bei und, die ja, und die Reinfallquote ist gegen Null. Es gibt keine Reinfallquote. Also da... <lacht> <lacht> Nee, da müsstest du schon äh, runterspringen, also, ja. aber normal kann man, man kann nicht reinfallen einfach. Okay, hier guck dir es an. Ja, das ist ein schöner Blick. Luki, wie war es für dich? Oh, ganz schön anstrengend, du, euch hinterher, du, mit Kamera. Das aber liegt gut. an unserer unfassbaren Geschwindigkeit. Ja, bei der Berufswahl. <lacht> Weil wir Profi-Waterbiker sind im Vergleich zu dir noch, ist klar. Also, macht totalen Spaß. Das ja. ist gut. Super. Aber ich merke an einem Schweißtröpfchen, man merkt es konditionell dann schon. Naja, gut, äh, ne, da sage ich mal, hängt ein bisschen davon ab, was man sonst so macht. Aber das ist jetzt ein ganz dunkles <lacht> Kapitel. Burkhard, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast. Äh, Ahoi! Und was für eine Kulisse, oder? Es ist genial, wie der Main mitten durch die Stadt fließt. Und gerade hier an der Sachsenhäuserseite gibt es so viel zu entdecken. Das ist aber mal ein Prachtstückchen hier, du. Hier, guck mal da mit, mit Holzeingang. Wie schick. Hi. Hi. Ist das deins? Das ist unser Baby, ja. Das ist aber schick. Willst du mal reinkommen? Darf ich? Natürlich. Hier, guck doch mal dahin. Aha, aha. Da steht ja, geschlossene hi. Gesellschaft. Wir dürfen trotzdem. Das ist richtig. Wir haben später einen Hochzeitsempfang. Aber dich lasse ich rein. Freut mich, Sarah. Hallo. Hallo, Sarah. Hi. Wir drehen gerade einen Städtetrip über Sachsenhausen. Ja, mega. Und äh, da dachte man mal, also Ahoi, aber mal hier zusammen. Ahoi, ihr ja. Rosen, ja. Was, was ist das für eine, für eine Bude? Wir haben, darfst du mir einmal folgen? Ich folge? Ja. Ja, das ist das Freigut äh, Frankfurt. Wir haben jetzt Ende Juni, haben wir eröffnet. Oh. He's a friend of mine. Ist Hochzeitsvorbereitung? Yes, Richtig, Hochzeitsvorbereitungen laufen. Setup steht schon für, die Hoch für den Hochzeitsempfang. Genau, sogar mit Pianist. Ah, oh, ist das schön. Super. Dankeschön. Egal wer da heiratet, das wird für immer halten. An ihm, also er sorgt dafür. Bist du Frankfurter oder was treibt dich hier an Deck? Ich bin jetzt für heute Frankfurter. Ich komme aber eigentlich aus Göttingen und bin jetzt hierher gekommen, weil ich für die Hochzeit für einen äh, Grundschuldfreund schon spiele. Und die Mama von ihm hat mich gefragt als Überraschung, ob ich kommen möchte. Der weiß es gar nicht. Der hat keine Ahnung. Ach, das wird ja riesig. Das <lacht> wird ja fantastisch. Ja. Du müsstest gar, ich glaube, da sein wird schon reichen. Da sein ist schon schön, glaube ich. Aber, aber das, das wird ja die mega. Überraschung wird, glaube ich, toll. Ich freue mich riesig. <lacht> Schick uns mal Bilder. <lacht> ja? Ach, danke dir. So, Tobi, dann äh, lass uns mal rüber. Also ihr seht, wir haben hier wirklich von allen Seiten direkt am Wasser, egal wo ihr sitzt, ihr habt wunderschönen Skyline-Blick. Es ist der absolut schönste Arbeitsplatz überhaupt. Bist du aus Sachsenhausen? Ich bin tatsächlich aus Sachsenhausen. Ich wohne jetzt seit fünf Jahren in Sachsenhausen ja. und habe zehn Minuten mit dem Fahrrad ja äh, Weg hierher. Genau, bester Arbeitsplatz überhaupt. Das ist die Weinlounge, genau. Super. Das ist die Weinlounge. Ach, guck hier mit, mit Kamin. Rum. Auch, für, auch für kalte Tage perfekt geeignet. Ist wahrscheinlich aber abends wahrscheinlich so Sonnenuntergang ist wahrscheinlich mega geil, Richtig, oder? richtig. Setz bevor, dich bitte hin. Bevor die, du schmeißt mich einfach raus, wenn die geschlossene Gesellschaft kommt. 
da hätte ich für uns zwei ein kleines Tröpfchen einfach mal zum Probieren. Hier, das ist ja das ist mal eine schlaue Idee. Richtig. Was hast du da für einen? Da habe ich den Lights Riesling Organic. Organic, Was heißt der Organic? Genau, aus dem Grund, weil es eine vegane Variante ist. Sarah, auf dich. Dankeschön. Würdest du sagen, wir schmecken einen Unterschied? Mhm. Ja? Ähm, absolut. Also. Also es ist ein sehr fruchtiger Wein tatsächlich. Also erstmal ein mega Riesling, muss man sagen. Ja? Definitiv. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, der ist vegan. Er ist, hat eine sehr fruchtige Note. Wenn man hört Riesling, ja, kann oft trocken sein, ja. nicht so fruchtig. Von daher ähm, ist es ein Wein, der auch gerade unsere Damen okay. sehr, sehr anspricht. Also es war für die Ladies? Also es ist wirklich Ganz ein genau. mega Riesling? Ja. Und diese, also es ist ja wirklich ein Angebot für Leute, die das ernst nehmen und sonst keinen trinken könnten. Richtig, genau. Ja. Ja, dann ähm, Ahoi auf dich. Ahoi, vielen Dank, vielen Dank dass du da bist, Tobi. Und eine schöne Hochzeit nachher. Dankeschön, ja. Der Wein ist deswegen vegan, weil bei seiner Herstellung keine tierische Gelatine, sondern Kartoffelproteine benutzt werden, um die Gerbstoffe zu reduzieren. Für uns geht's an den nördlichen Rand des Frankfurter Stadtwaldes in Sachsenhausen. Hier steht ein echter Promi, der Goethe-Turm. 2017 wurde er durch Brandstiftung komplett zerstört, doch dann wieder aufgebaut. Wieder aus Holz, 43 Meter hoch. Und seit dem Frühling 2021 dürfen wir endlich wieder hoch. Ja, da ist er endlich wieder in neuer Pracht. Wir sind verabredet mit dem Michael. Der hat eine ganz, ganz besondere Beziehung zu diesem Turm. Gute. Gute, Tobi. Michael, wenn du hier stehst und dir das Baby anguckst, was sagt dann dein Herz? Endlich steht er wieder. Endlich steht er wieder. Ja, ja. Das zwischen dir und ihm, das ist schon das ist Liebe? Ja, von Anfang an. Ich glaube, so fast aus der Muttermilch raus. Also, ähm, seit ich denken kann, ähm, bin ich nicht nur auf dem Gürtelturm, sondern hier auf dem Spielplatz. Der Gürtelturm ähm, ist ja nicht nur der Turm als solches, ja. sondern alles, was hier drumherum ist. Und da gibt es viel Verbindung, viel Emotionen. Und deshalb ist es umso schöner, dass wir heute wieder hier stehen. Und jetzt, jetzt gab es diese Nacht vom 11. auf den 12. Oktober. Ja, ja. Ich habe damals, das weiß ich noch, ich habe die, die HR3 Morning Show moderiert. Und irgendwann um kurz nach fünf kam die Meldung rein, der Goethe-Turm brennt. Wann, wann hast du das mitbekommen, dass, dass dein Baby da in Flammen steht? Also ohne Flachs, ähm, mein Radiowecker ging an, ähm, da habe ich dann euch gehört, beziehungsweise die Nachrichten und das war wie so, nee, kann nicht sein, ich träume noch, was ist denn da los? Ja. Und dann machte ich das Handy an und ähm, das war auch bekannt, dass ich hier oft bin, viel Zeit verbringe, bestimmt einmal im Monat oben war ja. und schon ging die SMS oder WhatsApp alles los, ja. hast du gehört, was ist denn da los? Und ich konnte es alles noch nicht glauben und wie ich es dann gesehen habe, ja, äh, die, die Mischung aus Tränen und Wut, also äh, ja, tatsächlich geheult, ich sag, aber wie, wie kann und was ist denn da ja. los? Und, ja. Ähm, dann kam ja sofort die Mutmaßung und äh, das hat dann noch ungefähr eine halbe Stunde gedauert. Dann habe ich gesagt, wir müssen was tun. Wollen wir mal. Hoch geht's. Was, was hast du gemacht? Ähm, ich habe ne, eine Initiative gegründet, beziehungsweise erstmal eine Homepage gemacht, ähm, um Informationen zusammen zu sammeln, weil an dem Tag war ja noch kein bewusst, was war es, war es ein Unfall. Ja. Aber wer weiß oder wer schon mal ein Grill angezündet hat oder ein Feuer gemacht hat, der weiß, wie schwierig es ist, das Ding so ähm, unter Brand zu setzen. Ja. Also war es relativ früh klar, dass es Brandstiftung sein musste. So kam ich nicht drauf, haben alle gesagt. Ja. Und, äh, na ja, Aber es war klar, der, der Turm muss wieder hier hin. Das war nach unseren ersten Treffen eigentlich das Schönste. Wir haben uns hier am Mühlbergklätschen getroffen. Und da waren nicht nur Frankfurter, sondern da waren die ganzen Zugezogenen, die alle eine Bindung davon, da, da, dabei, also mit dem Gürtelturm ja. haben. Ob die jetzt in Sachsenhausen gewohnt haben, in Oberrat. Jeder sagt, wir müssen da was tun. Und jeder hat seine eigene Emotion, ähm, seine eigene Erinnerung. Und der Spirit, das war echt geil. Das heißt, aus diesen Einzelemotionen wurde ja richtige Gemeinschaft dann. Ne? Ja, du ja. hast da eine ganze Gang zusammen, die sagen, hier, lass uns was machen, der Turm muss wieder her. Was, was habt ihr dann gemacht? Da haben wir dann schon Aktionen, nicht nur wir, sondern auch einige andere ähm, ähm, initiiert, um einfach Geld zu sammeln. Kohle muss bei. Kohle muss bei. Ja. Ähm, wie viel wussten wir noch nicht? Ja. Wie viel der kostet, wusstest du auch nicht. Viel hilft viel. Ja. Viel hilft viel. Aber am Ende ähm, dort was zu tun und den Leuten das ist ein Bewusstsein zu machen, ja. tut was dafür, dass hier schnell wieder steht. Das haben wir gemacht. Wir haben schon was geschafft, gell? Aber es lohnt sich. Glaub mir, es kommt hoch. Ciao. Moin, Tobi. Grüßt, ja, hallo, grüßt euch. Ja, bist du gescheit. 
Oh. Dein Aussichtspunkt ist hier. Wahnsinn. Das ist ja, das ist ja schon kitschig schön, oder? Ja. Schön, dein ganzes nicht mal. Was ein Blick. Und wie grün Frankfurt ist, ne? Oder, ja, du wirkst hier mit dem Arsch mit dem Wald. Ja. Ja. Ja, ja. Jetzt sind wir am Matz gekraxelt. Wieso heißt denn das Ding eigentlich Goethe-Turm? Der Goethe hat da vorne, ist ein kleiner Hügel, der Legende nach oder auch den Büchern nach ähm, sich nicht nur getroffen mit seinen Liebschaften, sondern wohl auch ein paar Gedichte geschrieben. Das heißt, Johann Wolfgang ist da immer zum, zum Schmusen mit den Musen in den Wald und hat dann ein paar... Ich war nicht mit dabei, aber... Ein paar Knaller rausgehauen. Ja, hat dann mal so. eine Runde geschrieben, ja. ja. und ich sag mal so, wenn man so Gedichte beim Knutsche schreibt, kann man auch mal einen Turm gewinnen mit Griechen, ne? Völlig zu Recht. Michael, vielen Dank. Hat sich jede Stufe gelohnt und ich sag mal stellvertretend an dich und, und alle, die da beteiligt waren, danke für, für das nicht nachlassen und die Entscheidung, das Ding muss hier wieder her. Möglich. Hat sich gelohnt. Ja, vielen absolut. Dank. Gebe ich gerne weiter. Und das Tolle ist, für alle, die hier auch mal hoch wollen, es kostet nichts. Macht euch nur vorher schlau, ob die Aussichtsplattform auch geöffnet ist. Am einfachsten im Internet auf frankfurt.de. In Frankfurt gibt es eine ganz große Kultur rund um die Wasserhäuschen. Die Wasserhäuschen sind eine Mischung aus Trinkhalle, Begegnungsstätte und Kiosk. Und äh, wir haben gehört, wir müssten unbedingt zum Nox. Das hätte die Rebecca. Und da wäre es besonders schön. Ja. Hallo. Tada. Hallo, guten Tag. Hi. Wir drehen gerade eine Folge von Tobis Städte drin. Okay. Und du wurdest uns wärmstens ans Herz gelegt. Das ist es wäre so schön bei dir. Das freut mich ja. aber, ja. Was, äh, was, was nimmt man denn, wenn man hier kommt? Hast du eine Empfehlung? Ja, also entweder ein Bier oder unseren geilen Kaffee. Der wird nämlich eigens für uns geröstet und eine gemischte Tüte. Also Bier kenne ich schon, dann nehme ich den Kaffee gerne. Was und die gemischte Tüte. Ja, was für ein Kaffee hättest du denn gerne? Am liebsten schwarz. Mhm. Ein Americano und bestimmt für hier, oder? Ja, das wäre super. Okay. Ja. Und eine gemischte Tüte. So. Zack. Ah. Bitte schön. Merci. Yeah. Ach, guck mal, da ist ja ein Hund. Der Lennox. Unser Maskottchen. Lennox, Lennox heißt er. Guck mal, hier gehen wir hoch. Guck mal da. Sag mal Hallo, hallo. guten Tag. Ich komme da mal raus. Merci. Ja, guten Tag, hallo. Hi. Der trinkt aber gerne Kaffee, da musst du auch. Ganz klar. <lacht> wenn ich den aber stehen habe und gucke. Am liebsten Cappuccino. Am liebsten Cappuccino. <lacht> Wegen Windschaum. Ja. Ja, genau. Du, ich, wenn, man, wenn ich in Frankfurt unterwegs bin, dann ne, komme ja. ich ja hin und wieder mal an den Wasserhäuschen auch vorbei. Ja. So. Und ich will dir nicht zu nahe treten, aber ja. man würde jetzt, Ui. wenn man an Wasserhäuschen <lacht> denkt, nicht unmittelbar jemanden wie ja. dich dahinter okay. vermuten. Ja. Wie, wie bist du? Da drin gelandet. Ja, also wir haben hier ganz lange gewohnt, also ganz lange ist immer so, ne? also fünf Jahre ja. gegenüber direkt hier und haben immer drauf geguckt und gedacht, oh, das ist irgendwie so ein cooler Platz, ja. aber der ist halt nicht so ideal genutzt. Es war, gab keine Sitzmöglichkeiten, es war halt wie so eine typische Trinkhalle halt. Ja. Ne? Und dann haben wir uns halt gedacht, es ist eigentlich so eine schöne Gegend hier und man hat so ein, ja, eigentlich könnte man halt was richtig Nettes draus machen. Ja, ja und dann haben wir halt mal nachgefragt bei der damaligen Betreiberin, ob sie es abgeben möchte. Und ähm, dann hat sie gesagt, ja, okay. Und, und dann warst du über Nacht plötzlich Wasser Genau, und dann habe ich mich mit meinem Freund angeguckt, ja, wollen wir es machen? Und er so, ja, wir machen das. Ja. Das ist aber garantiert ja zeitaufwendig ohne Ende. Ja, oder? also wir haben jeden Tag von 9 bis 22 Uhr geöffnet. Das ist aber sehr ja. viel ja. Zeit. Also zu Beginn war ich äh, jeden Tag komplett alleine hier. Ach du Gott. Genau. Und ähm, da war ich schwanger auch mit der Mathilda, die jetzt gerade kommt. Hallo Mathilda. Und würdest du es nochmal machen? Ja, auf jeden Fall. Ja, <lacht> ja es macht ja. halt auch Spaß. Ja. Das, also, ich kann mir vorstellen, es gibt ja wenige Jobs, wo man so viel Begegnung mit Menschen ja, hat, oder? Ja, genau. Also man muss auch der Typ, glaube ich, dazu sein. Also man muss schon offen sein und äh, kommunikativ. Und hat das so ein bisschen, auch, was man erzählt, ja immer so Barkeeper werden, so, so Psychologen, brauchst du so Skills nicht. auch? Äh, also eigentlich bin ich Ergotherapeutin und habe auch lange Jahre in der Psychiatrie gearbeitet, tatsächlich. Okay. Die ist nichts fremd. <lacht> also es ja. ist schon gegeben, die Basis ist quasi schon ja. da, ja. ja. Ach, wie toll. Ja, dann kann ich dir ja nur viel sonnige Tage Danke. wünschen, oder? Ja, heute ist auch eigentlich super, ne? Ja, ja. top. Gute Geschäfte. Ja. lass dir schmecken. Was Saures. Ja. Es ist wie früher. Für uns geht es jetzt zurück an den Main an das Sachsenhäuser Ufer. Hier gibt es das Eldorado für alle, die Außergewöhnliches entdecken wollen. 
Das ist das Museumsufer. Ein Museum neben dem anderen. Also kulturell wird euch hier nicht langweilig. Und wir gehen jetzt in ein ganz besonderes. Wir sind verabredet mit dem Michael im Deutschen Filmmuseum. Und irgendwo müsste er sein. Michael, ja, da ist er. Servus, Hallo. grüß dich. Hi. Hallo. Guten Tag. Dein Baby? Ja, unser aller Baby. Euer ja. aller Baby. <lacht> Werfen wir uns gleich rein? Natürlich. Es flimmert und flackert überall, gell? Ja. Uah. Ja, das ist eines unserer Highlights, das Original aus, Alien. Aus Alien. Das ist das Original aus Alien? Genau, aus dem allerersten Alien-Film 1979. Das Kostüm, was der Stuntman damals getragen hat. Da hat jemand drin gesteckt? Da hat jemand drin gesteckt, ja. Das sieht jetzt nicht so bequem aus. Nee, nee, und das ist ja auch einer der Gründe, warum man das Alien in dem Film ja gar nicht so oft sieht. Das ist für den ersten ja fast eine Reliquie dann, oder? Ja, ja, das ist auf jeden Fall äh, eines, der, eines der vielen Gründe, warum oh, äh, auch... Inter Entschuldigung, ich wollte oh, nicht unterbrechen, ja, aber zum Thema Reliquien, Luigi, ganz kurz mal. Oh. Ikonischer geht es ja gar nicht. Ja, auch das ist äh, ein Original und im Grunde eins zu eins wie der Helm, der dann auch im Film direkt zu sehen ist. Ja, irre. Oh, jetzt wird es grün. Mhm, jetzt kommen wir in den Bildbereich, wo wir auch einzelne Trickverfahren zeigen. Oh. In dem Fall eine Greenscreen. Hallo, guten Tag. Ähm, Achtung, gleich wird es gefährlich. Äh, da kommt sie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du weißt wahrscheinlich schon, wo die, wo die hin will, gell? Nee, so genau weiß ich nicht. <lacht> also gut, dass du nichts Grünes heute anhast, weil sonst würde man dich nämlich nicht sehen, weil die grüne Farbe wird ja aus dem Bild rausgefiltert, ja. damit das überhaupt funktioniert mit dem Stanzen Nimm das. in diesen anderen Hintergrund. Michael, hast du deine Kindheit in Kinos verbracht und musstest zwangsweise dann hier landen? Ich habe sie in Kinos verbracht und durfte hier landen und bin okay. sehr froh, dass ich hier gelandet ja. bin. So, dann geh mal in unseren nächsten Raum hier. Das ist unser kleines Lichtstudio. Du setzt dich da auf die, auf die Hocke ah, ja. okay. und zieh die Maske mal ab, weil jetzt geht es nämlich darum, wie das Licht, das auf dich fällt, unterschiedliche Wirkungen auf Mimik und Gestik im Gesicht auch haben kann. Muss ich was machen? Genau, du drückst jetzt einfach mal auf die verschiedenen Filmbilder und dann ändert sich das Licht. Das zum Beispiel ist das, das Horror-Grusellicht von unten, wie, wie bei Dracula. Und irgendwann, wenn die Sonne untergeht. Ich kriege Angst vor mir selber. Kann, kann, ich, ja, oder? kann ich einfach wechseln? Ja, ja, einfach, einfach weiterdrücken. Ja, und das ist so Film-Noir-Style, ne, wie in einem Detektivbüro. Äh, Humphrey Bogart, die Jalousie, die äh, auf, ja. den, auf den Hintergrund fällt. Verstehe. Lukas. Wann hast du deine Kamera zum letzten Mal gesehen? Heute Morgen beim Laden. <lacht> das ist die Terminator-Nummer, gell? Genau, das ist die Terminator-Nummer. I'll be back. So, und das hier ist die original tobi städtetrip crew aus Wachs. <lacht> da habt ihr euch aber Mühe gemacht mit der Nachbildung. Täuschend echt, alle. <lacht> hier, mh, fast wieder Originale. Nie, nie, nie. Hallo, hier V, die Schlümpfe, auf geht's. Was ist das hier? Das ist äh, eine unserer Kameras. Das ist eine besondere Ari-Kamera von Jost Vacano, dem Kameramann von Das Boot. Oh, guck mal, Tobi. So eine habe ich noch vom Schrank von meinem Papa vererbt bekommen. Ach, der hat damit gearbeitet? Der war auch Kameramann. Die habe ich jetzt vererbt bekommen. Hier, das ist aber, dann ist ja hier emotional gerade. Oder? oder jetzt mal wirklich, oder? <lacht> Lieben Gruß, Papa. Oh, guck mal da. So, hier sind wir in unserem museumspädagogischen Werkstattbereich. Im pädagogischen Werkstattbereich? Ja, wir haben eine sehr große Abteilung zur Filmbildung, Filmvermittlung. Wir haben hier Kindergeburtstage, Workshops, okay. viele, viele Schulklassen kommen ja. hierher. Und ja, hier haben wir unsere kleine Blue Box, das was wir eben schon mal in grün hatten, nun in blau. Und wenn du magst, kannst du gerne auf den Teppich blau. Platz, Statt in Platz grün. nehmen und mal eine Runde über Frankfurt fliegen. Ich habe keinen Teppichflugschein. So. Wie sitzt man da am besten im Schneidersitz, so, oder? Ja, ja. Machst du einfach bequem. So, okay. Und äh, lo los geht's. Ganz schön hoch, Leute. Ja, dann fliegen wir mal ähm, nach Hause. Michael, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast. Gerne. Ähm, ab geht's. Guten Flug. Hier, tschüssi. Arabian Night. Ich bin dann mal weg. Der Eintritt ins Filmmuseum kostet übrigens 6 Euro für Große und 3 für Kinder. Geburtstagskinder kommen umsonst rein. Wir sind auf dem Weg zurück nach Altsachsenhausen. 
Erstmal ein dickes Dankeschön an euch. Wir haben so viele Tipps wieder bekommen über Facebook, was wir uns hier angucken können. Und da sind wir darauf angewiesen. Jedes Mal aufs Neue. Also danke dafür. Und wir haben einen Tipp bekommen. In Sachsenhausen sollen wir uns das Libertine Lindenberg angucken. Das wäre ein ganz besonderes Hotel. Wir haben angerufen und haben gesagt, wir kommen mal rum. Tobi. Tobi. Gude. Ha, Gude. Grüßt euch. Wer seid ihr? Ubin. Rubin. Ubin. Wie Rubin. Nina. Hallo. Und? Nina. 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 Hi. Herzlich Ubin willkommen. Und Nina. Hallo. Euer Laden? Unser Laden. Ja, dann Komm mit äh, rein. Einmal Nehmen unauffällig rein. folgen. <lacht> es wäre ein besonderer, haben wir uns sagen lassen. Auf jeden Fall. Zeigen wir dir jetzt gerne. Hotel stimmt aber, ne? Wir nennen es Gästekollektiv. Ein, ein Gästekollektiv. Genau. Ja, dann hinein ins Gästekollektiv. <lacht> oh, ist das schon mal schön. Genau diese Vespa hat meine Mama früher gefahren. <lacht> Original genau die ja. hat bei meiner Schwester gestanden und wird gerade renoviert. Ach, da geht mir jetzt hier schon das Herz auf. Hat sich jetzt schon gelohnt. Hat sich jetzt schon gelohnt. Oh, Man soll sich ja wie zu Hause fühlen. Hat Dementsprechend hast du die Vespa unten. Das gemacht. hat geklappt. Genau. <lacht> so, herzlich willkommen in unserem unser Wohnzimmercafé. Das heißt, hier ist auch Frühstücksraum dann, oder? Frühstück. Du kannst aber auch tagsüber kommen äh, und dir einen Kuchen gönnen. Und das Besondere ist, es ist tatsächlich alles rein pflanzlich. Es ist vegan. Okay. Und ohne künstlichen Zucker. Guck mal. Und ohne Gluten. So. Ja. Und vor allem ist es sehr, sehr schön. <lacht> dann nehmen wir dich mal mit nach oben, Tobi. Ja. Hier sind wir jetzt im obersten Stock. Immer hereinspaziert. Oh! Das ist eine unserer ja. Suiten. Unser Hallo! <lacht> Mit 45 Quadratmetern. Ich habe mich gerade verliebt, das ist eine freistehende Badewanne. Äh, meine Frau liebt freistehende Badewanne. Schatz, ich weiß, du willst hierher. Jetzt hel helf mir noch mal kurz. Ihr habt gesagt, es ist ein Gästekollektiv. Genau. Wo ist der Unterschied zum Hotel? Also wir sind im Grunde ein Hybrid ja. aus Hotel und Wohngemeinschaft. So kannst du dir das vorstellen. Also wir haben Gäste, die sind Tage bei uns, ganz reguläre Hotelgäste, ja. aber auch Gäste, die für Wochen, Monate oder auch Jahre bei uns wohnen. Das hat, achso, das hat, ich habe vorhin beim, beim Ankommen gesagt, das, also das heißt ja Libertine Lindenberg, aber nicht wegen Udo Lindenberg. Doch, tatsächlich. Ach so, ist es eine weil der in, in Hamburg ja quasi in einem Hotel lebt. Genau das. Das ist die Idee. Ist ah, die Idee. jetzt kapiere auch ja. ich es. Okay. Du sollst dich genauso wie Udo Lindenberg sich im Hotel Atlantic in Hamburg äh, zu Hause fühlt, sollst du dich hier auch zu Hause fühlen können. Luki, guck mal hier. Wow, wow, super. Das ist ein Blick, ne? Also wenn man über ein Wochenende kommt, so und ich suche ein Hotel, mhm. dann zahle ich halt, was ein Hotel kostet. Genau. Wenn ich jetzt aber sage, ich bleibe einen Monat hier, ja. zahle ich, also wird es dann billiger, weil das Hotelpreis, ich, weil wenn man das addiert, wird es so heftig, ne? Genau, also theoretisch schon. Wir haben Monatspreise. Ab ja. einem Monat bist du bei uns sozusagen Langzeitgast ja. und kannst hier in der Libertine ab 1199 Euro monatlich bei uns wohnen. Genau. Bestens versorgt dann. Absolut. Du hast ja. die wöchentliche Reinigung vom Zimmer und kannst alle Gemeinschaftsbereiche nutzen, die Küchen, das Wohnzimmer unten, das Fitnessstudio. Hier haben wir unsere Community Kitchen. Komm gerne rein. Die können alle unsere Gäste nutzen. Also die, die hier bei uns leben, aber auch die Hotelgäste können sich hier was kochen. Und da geht es auch dann um Begegnung. Also dann, genau. also die Idee ist dann nicht zu sagen, Zimmer 21 macht Ruhe und ihr wartet bis um 8 sondern eher zu sagen, ey, was, wollen wir was zusammen genau. machen? Genau. Und wo kommt man schöner ins Gespräch als in ja. der Küche? Bester Raum für Partys, ist klar. Absolut, ja. ja. Genau. Und auch wenn du bei uns als Langzeitgast bist, kannst du gerne deine Freunde zu einem Abend einladen. Ja. Genau, und alle kommen zusammen. Also, super Konzept. <lacht> wir sind jetzt hier im Untergeschoss und hier verbergen sich neue Welten. Einmal ist hier unser kleines Turnstudio, ah. wo man sich austoben kann. Fitnessparty. Genau. Und hier haben wir auch ein hauseigenes Tonstudio. Ja, was? Ein Tonstudio. Ich schau mal auf der Ja, ein Tonstudio. Hallo Wolfgang. Hi. Wir Ach, haben jemanden für dich dabei, Ach, den Tobi. Großer. Wollt ihr mich Hallo. verarschen? <lacht> guten Tag. Hallo. Das gibt's ja nicht. Ja. Äh, ich Tobi, bin grüß dich. Hallo. Hi, guten Tag. Wie, ihr habt ein Tonstudio? Ja, also als ich äh, gehört habe, dass äh, hier ein Studio rein sollte, habe ich das erstmal auch für verrückt irgendwie gehalten. Ja. Aber ähm, dann mach, hat es irgendwie sich erschlossen. Es macht Sinn, weil Musiker müssen ja auch irgendwo unterkommen. Und wenn Richtig. ich hier Aufnahmen habe, dann können die hier zum Beispiel wohnen. Ja. Soll ich nicht ein bisschen rumführen? Ja, ja, bitte, das ist ja. Also, das ist die Regie. Mhm. Dann 
haben wir hier einen Aufnahmeraum. Hier steht auch ein Rhodes zum Beispiel, oh. falls du Tasteninstrumente spielen Darf kannst. Ja, klar. Und hier ja. finden, wenn nicht Corona ist, auch Konzerte statt. Ja, ja wie geil ist das, das machen wir mit den Leuten vom Hotel zusammen. Ja. Dann machen wir so kleine Konzertchen, so etwa 50 Leute. Wahnsinn. Ja. Also ich hätte alles erwartet, aber das, das nicht. <lacht> hier vielen Dank, dass er, dass er uns mitgenommen hat. Gell? Sehr, sehr gerne. Ja. Ja. Dann sage ich mal hoffentlich auf bald. Auf bald. Im Café schlafen oder irgendwie Konzert. Musikproduktion. Ja. Ja. ja, Wahnsinn. <lacht> Macht's gut. Hat ciao. mich sehr gefreut. Ciao, ciao. Ciao. Das Libertine Lindenberg, ein Hotel mit eigenem Tonstudio. Vielleicht kommt ja der Udo selbst mal vorbei auf ein kleines Konzert. Es scheint so ein Frankfurter Ding zu sein. Ist ein Turm weg, bau mal neu hin. Goethe-Turm abgebrannt, neu gebaut. Henninger-Turm abgerissen, neu gebaut. Und wir haben eine Einladung bekommen vom Carsten nach ganz oben. Der sagt, ich habe den schönsten und vor allem höchsten Job. Da oben, gehen wir jetzt hin. Boah. Hi. Hi Tobi, grüß dich. Bist du gescheit? Und? Carsten, servus. Ganz kurz, ich bin kurz ähm, fassungslos. Super, oder? Das Nicht ja zu viel versprochen. Das sieht ja aus wie ein Fototapet, oder? Tja. Wahnsinn. Das gibt's ja gar nicht. Jetzt dann würde ich sagen, dann kommen wir mit an die Baustelle mal jemanden vor. Ja, gerne. Ja, ist der Wahnsinn. Hallo. Prost, Tobi. Prost, Prost, Prost. Ach, wie das ist ja süß. Merci. Ich bin erstmal von diesem, von diesem Ausblick baff. Ist das der Wahnsinn, oder? Lasst euch schmecken. Hier haben wir die Miriam. Hallo Miriam, Hi. guten Tag. Gibt in der, in der, Im Vogue-Magazin unter den besten fünf Barkeeperinnen in Deutschland. Oh, dann, äh, Gratulation dazu. Vielen Dank. Was empfiehlst du? Da wir heute einen wunderschönen Tag haben, würde ich dir gerne was äh, Leichtes, Frisches, vielleicht auf Tequila-Basis. Wie, wie heißt das? Life is a peach. Life is a peach. Life is a peach. Wir machen die Sirupe, Säfte. Ich mache meine Eislöffel ja zu Hause auch selber, aber die sehen leider nicht so schön aus. Wie viele Drinks hast du da im Kopf? Ungefähr? Ich kann es dir gar nicht sagen. Also es sind auf jeden Fall ein paar tausend. Ja, Wahnsinn. Was ist das jetzt? Kürbiskernöl. Das, äh, aus der Steiermark. Das Natürlich. harmoniert wundervoll mit dem Pfirsich und dem Lavendel. Jetzt habe ich schon, jetzt ist es fast zu schön zum Trinken geworden. Ach. Also. Schon lass dir schmecken. Life's a peach. Das ist A, sehr lecker und B, glaube ich, sehr gefährlich. Absolut, weil man spürt den Alkohol nicht so. 0,0. <lacht> ja. Und man hat sehr viel Lust. Noch mehr davon. Äh, mehr davon zu trinken. <lacht> ich würde sagen, du schnappst dir deinen Drink und wir gehen mal meinen Reich begutachten. Das machen wir. Auf geht's. <lacht> ja, vielen Dank. Sehr gerne. Ja, mit Blümsche, das ist ja einfach Wahnsinn. Ja. Dann komm mal mit, Tobi. So. Das, dann, das, das die ist mein Reich auf der anderen Seite des Restaurants. Und hier sitzen aber auch Gäste. Hier sitzen auch Gäste. Das ist eine offene Showküche. Ach, das ist natürlich. Das sind meine Jungs. Grüß Gott, Servus. Grüß Manet. Hi, hi. Wie ist er als Chef? Super. <lacht> Bester Chef der Welt. Bester Chef. Und man muss äh, Fairness halber natürlich sagen, dass äh, man ganz gut miteinander auskommen kann, wenn man diesen Ausblick Auf hat. Auf jeden ja. Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ja, es ist auch schön, auch mal die, die Resonanzen von den Gästen zu hören und ja. so weiter. Und nicht einfach immer nur halt im Background zu sein. Also ja. ich glaube, das ist für jeden Koch hier eine schöne Bühne. Also ja. Was, was kocht ihr? Habt ihr eine Richtung? Habt ihr also wir sind Pro German Progressive Vintage Cuisine. Ja, wir machen Moment. Moment. German Progressive also Deutsch. Genau. Progressive nach vorne. Genau. Vintage, Vintage bis eher so bis genau. ja. Also im Endeffekt ähm, so das, was man von der Oma und von der Mutter kennt und das einfach in hip, geil, modern, neu interpretiert. Was also Texturen angeht, okay, okay. Ähm, ja. auch äh, die Produktauswahl ist, äh, geht ins sehr äh, selektiert und ins Feine über. Aber das, äh, wir gehen also einfach an Platz. Und wie die Oma nur heute. Genau, komm. Ja. Setz dich hin, kriegst was zu essen. Dann, Auf geht's. Den da. Such dir eine Seite aus, wo du Lust hast. Ich nehme die. Alles klar. Haben die Maske, kannst du auch jetzt hier absetzen. Ach, super. Ach so siehst du aus. Genau Hallo, so sehe ich aus. Hallo. Sehr gut. Darf ich fragen, wie alt du bist, Carsten? Ich bin 32 Jahre alt. 32, genau. Blut jung. 
Naja, wie man es sieht. Ne? Ja. Jetzt ähm, will mancher karrieremäßig nach oben. Genau. Das ist jetzt zumindest platzmäßig ja ähm, sehr gut gelungen. Ja, nicht ja. nur die Höhe. Also ich denke, wir, also wir sind dran äh, zu versuchen, auch an die Sterne zu greifen. Ah, okay. Und kommen alle aus der Sternegastronomie und der Küche, die ist ganz komplette Team. Also irgendeiner hat irgendeine Station schon gehabt und jetzt wollen wir das einfach für uns auch mal machen. Und äh, die Küche liegt uns eh seit Geburt an, ne? da wir alle ne? das von klein auf kennen, die deutsche Küche. Und ähm, ich finde, das ist, fehlt in Deutschland, dass das auch irgendwie nach oben gebracht wird. Sonst wird immer die französische Küche oder andere ähm, Richtungen halt nach oben gebracht. Und ich finde, jetzt sollte man sich einer wagen, auch die deutsche Küche. Die heimische Küche Schatzkiste gerne. nochmal aufgemacht Weil und reingekommen. Weil die Omas konnten doch auch super kommen. Ja, absolut. Und ähm, so, da fangen wir doch schon mal an. Da kommt was Schönes. Eine kleine Leckerei aus der Küche. Was haben wir denn hier? Das ist im Endeffekt, soll das sein, Handkäse mit Zwiebel. <lacht> okay. Okay. Das ist ein Handkäse, der wird sphärisiert. Also wir entziehen dem Handkäse Feuchtigkeit, geben Hitze hinzu. Dadurch, durch den Eiweißgehalt des Handkäses, blüht er sich auf. Und durch die Hitze wird er halt trocken, ist wie ein Chip. Und es soll eigentlich erinnern an Handkäse mit Musik. Und das esse ich wie? Ich einfach, einfach in die Hand, Hand und, und in den wie ein Chip. Ich habe ja Handkäse schon viel, in vielen Varianten gegessen, aber das ist neu. Und einfach Ende jetzt hier. Einfach rein. Ja, das ist halt mal was ganz anderes. Das ist aber geil. Und was man nicht glaubt, was da ein Geschmack ganz drin genau, steckt. Wie ganz kommt genau. der rein? Weil es sieht ja aus, als wenn es nach nichts schmecken wird. Das ist es halt. Also wir entziehen Panier ja die komplette Schluss. Feuchtigkeit und im Endeffekt bleibt dann halt nur der, der reine Geschmack da. Ne? So. Oh, es gibt unsere Restaurantleiterin, Karina Hamann. Hallo, mich auch sehr. Hallo. Hier haben wir das Leipziger allerlei. Aha. Ja. Da. Und hier haben wir noch unser Sauerbraten. Ja Schl Schlag auf Schlag hier. Oh ja, klar. Wir ja, Platz, richtig. Platz schaffen. Darf ich das gerade? Klar. Hier, die Teller sind ja auch der Wahnsinn. Ja. Das ist ein, ähm, Carsten, ein Knochen. Das ist ein Knochen. Das ist da, wo das Fleisch herkommt. Die Hochrippe. Leipziger allerlei. Hilf genau. mir mal. Da, ist, da gehört haben wir was rein. Erbsenpüree, ganz fein. Dann haben wir Erbsensud. Wir haben Erbsensprosse, grüner Spargel, Teichspargel, Morscheln, selektierte Ware. Dann haben wir Kohlrabi da, wir haben eine Mikromöhre da. Also allein, um, um, um dieses Feine hinzukriegen, muss das auf Tage immer wieder eingefroren werden, wieder durchgelassen. Also das ist schon sehr aufwendig, aber das ist so auch gut. unsere Passion. Das ist ja nicht mehr ein Job für uns, das ist ja mehr eine Passion. So, und jetzt will ich mal da haben wir die Hochrippe vom US Prime Beef. Als, das ist unser Sauerbraten im Endeffekt mit einer Sauerkirsche, Kartoffelcreme und hier vorne den Röstzwiebel Brioche. Lass dir schmecken. Jetzt bin ich mal wirklich jetzt gespannt. Knallt's aber. Jetzt knallt es aber. Die, Ch Na, die Challenge ist mit meiner Oma. Ne? Jetzt knallt es. Und? Da ist Party gerade. Habe ich doch gesagt. Das ist der Hammer. Boah. Das Fleisch wird zwei Wochen eingelegt. Das ist so, so dicht, was da los Tja. ist. Was, was kostet das? Also im, Ende Essen bei dir. Im Endeffekt ist es bei uns abends so, man kann wählen zwischen einem Viergangmenü oder einem Neungangmenü. Das Viergangmenü kostet 79 Euro, das Neungangmenü 119 Euro. Aber ein Tipp von meiner Seite her, Sonntagmittags haben wir geöffnet hier und da bieten wir einen Mittagstisch, drei Gänge an für 34,90 Euro. Ach, guck und an. Ja. auch alternativ ein vegetarisches Gericht immer dabei und es ist auf jeden Fall mal wert hier hochzukommen, wie man sieht, oder? Das vergisst du halt morgen nicht. Ganz genau. Also das, da erzählst du auch in zwei Wochen noch davon. Carsten, dann vielen sein? Dank, dass wir ja, super gerne. hier mal reinschmecken durften, vor allem ich. Ja. Ähm, also wenn er mal hier Party wollt, seid er beim Carsten richtig. Leute, Frankfurt Sachsenhausen, was haben wir alles gesehen? Alte Tradition, wir waren in der Klappergast und wir haben gesehen, da bewegt sich ganz, ganz viel Neues. Immer in Verbindung mit so altem Frankfurter Geist und Aufbruch. Also kommt mal rum, vor allem kommt mal gucken. Hier Sachsenhausen, das ist ein Städtetrip wert. Auf euch. Oder auf dich. Das ist schon.